मैक्सिमम स्कॉलरशिप है वो कैसे लिया जा सकता है एमएसयू के हिसाब से मेरा जीपीए था 3.89 उसके हिसाब से आई गॉट अ स्कॉलरशिप यू वर्स क्लियर यू अप्लाई विद अ कॉमन ऐप यू कैन राइट एक्स्ट्रा एसेस फॉर दो स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटीज का ये भी होता है कि दे हैव कॉस्ट ऑफ डेडलाइंस द लाइफ कैसी है स्टूडेंट की एज अ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की लाइफ कैसी है ज्यादातर इफ योर प्रिंसिपल्स आर गुड यू बिकम क्लोजर टू द रिलीजन ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड हम जाते हैं ट्राई इंडोनेशियन फूड देसी फूड टर्किश फूड ग्रीक फूड लाइफ इज हाउ यू मेक तो देसी स्टूडेंट्स के हवाले से देर इज पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन तो वी आर वन ऑफ द ओनली एम एस एज डन इलेवन इफ्तार्स मेरी स्टोरी ये एम एस यू के हवाले से लास्ट यूनिवर्सिटी आई अप्लाई टू असल नाजी मेरा नाम वसीम हैदर है और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास किस्म के स्टूडेंट मौजूद हैं आइए इनसे बात करते हैं असल वालेकुम असलम कैसे हैं आप खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्हमदिल्लामी बिल्कुल ठीक ठाक तो कुछ आप मेरी नाजरीन को प्लीज अपने बारे में बताइए मेरा नाम सैफुर रहमान है मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ और मैंने ओ ए लेवल्स पाकिस्तान से ही किए थे मैं मिशन से यूनिवर्सिटी आया हूँ आई एम स्टडी सप्लाई चेन मैनेजमेंट आई वॉज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बिफोर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ए एस मेरे थे मैथ्स फिजिक्स कंप्यूटर साइंस और इकनॉमिक्स और फिर आई ड्रॉप फिजिक्स एंड सेट मैथ्स मैथ्स इकनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन ए सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इंतजाम क्यों किया आपने सप्लाई चेन का इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मेरा जो है बिकॉज आई वॉज कंप्यूटर साइंस माई फर्स्ट ईयर एज अ फ्रेशमैन तो मैंने थोड़ी ली थी मैथ्स और कम्पनी क्लास थे मिशिकन स्टेट में मुझे अंदाजा हो गया था कि दिस इज़ नॉट फॉर मी तो मेरे कुछ दोस्त थे इन इन सप्लाई चेन बता रहे थे कि इट्स एन अमेजिंग प्रोग्राम एम एस यू इज़ नंबर वन इन द यू एस फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट फिर जब मैं सीखा था सब सब करते हैं सप्लाई चेन के बारे में तो टर्न आउट इट्स अ वेरी यूनिक प्रोग्राम वेर टीच इज एवरीथिंग फ्राम getting the raw materials to logistics to transportation and then to actually sales as well so this is a very unique program which is also let's specialize in the particular field you want to so i have an option of of specializing in in purchasing logistics and sales to so, supply chain management ka jo program hai baaz universities mein wo college of engineering ke andar hota hai एम एस यू की खास बात यह है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है वो कॉलेज ऑफ बिजनेस के अंदर आता है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे इट हेल्प क्योंकि आई वुड से आई एम नॉट द बेस्ट टाइम मेजर इंजीनियरिंग में मेरी के बिल्डिंग इतनी अच्छी नहीं जितनी बिजनेस में है ले रहा हूँ मार्केटिंग के कोर्सेज फाइनेंस के कोर्सेज अकाउंटिंग कोर्सेज एंड आई एक्सेल इन दैट कम्पेयर टू स्टैम और इंजीनियरिंग कोर्सेज तो इट हेल्प लॉट क्योंकि इफ यू आर वेरी गुड इन मैथ्स वगैरह and then accounting marketing you will succeed in the business school here at Michigan State to jo log pakistan mein hain jo log a levels kar rahe hain uh ya phir jo log fsc kar rahe hain ya jinhone abhi recently complete kiya apna high school wo kaun se subjects rakhe in general unko aap kya tips denge agar wo log bhi uh business mein ya supply chain management mein specifically interested ho तो मैं पहले कहूँगा कि गो गो योर स्ट्रेंथ्स आर देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ये जरूरी नहीं है कि आपने मैथ्स फिजिक्स वगैरह लेने हैं टू गेट इन टू गोड यूनिवर्सिटी इन द यू एस मगर उसके बेनिफिट्स हैं जैसे मैंने पर्सन लिए थे मैथ्स इकनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस तो मुझे ये बेनिफिट मिल गया था कि क्योंकि मेरे यहाँ अच्छे ग्रेड्स आए थे ये लेवल्स में तो आई डेंट एंड टेकिंग द प्री प्री रिक्वायरमेंट फॉर मैथ्स या इकनॉमिक्स तो एम एस यू में जब जब बंद एडमिशन होता है यू डू डोंट गेट इन टू एनी ऑफ द इंडिविजुअल कॉलेज विद इन मिशिगन स्टेट तो एम एस यू में दर्स इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनेस कॉलेज दर्स प्री मेड बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं वंस यू गेट इन यू हैव टू अप्लाई टू दोज कॉलेजेस टू टू हैव योर मेजर तो मेरा ये था कि आई टू अप्लाई टू द बिजनेस स्कूल टू गेट टू टू बी इन इन सप्लाई चेन मेजर द बिजनेस स्कूल में यू हैव टू हैव टू क्लासेज ऑफ इकनॉमिक्स माइक्रो एंड माइक्रो एंड यू यू नीड टू हैव अटिस्टिक्स कोर्स एंड वन सी एस सी कोर्स विच इज़ कंप्यूटर साइंस तो मुझे बेनिफिट मिल गया था कि आई नेवर टू इकनॉमिक्स एट मिशिगन स्टेट मुझे वो ट्रांसफर रेट्स मिल गए थे ए लेवल से तो यानी आप ये कहेंगे कि वो मैथमेटिक्स लें और इकोनॉमिक्स लें अगर बिजनेस में जाना है मैथमेटिक्स हेल्प्स अलॉट इट हेल्प्स यू विद योर स्टेटिस्टिक्स बैकग्राउंड दो इट हेल्प मी अलॉट माय क्लास ईयर इकोनॉमिक्स का मुझे फायदा ये होता है आई नेवर टू माय माय कोर्सेज ईयर सी दैट दे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए लेवल्स तो अगर कोई बंदा अकाउंटिंग भी लेके आ रहा है तो वो उसका भी कोई बेनिफिट हो सकता है अकाउंटिंग का डिपेंड्स विद द यूनिवर्सिटी एमएसयू डज नॉट गिव क्रेडिट्स ए हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी होती है रिक्वायरमेंट्स एमएसयू का इतना खास नहीं है फॉर अकाउंटिंग they have uh, about 20 30 level, a level courses i am which do transfer over magar accounting i'll help you in other universities and other majors not for msc to iska matlab ye bhi hua ki jo log fsc kar rahe hain wo agar math stats economics ya math stats physics ya math stat computer science is tarah ke agar wo subjects mein fsc kar rahe hain to unke liye kya khayal hai beneficial hoga ye 
बिल्कुल बेनिफिशियल होगा अगर क्रेडिट्स ना भी मिले तो हेल्प विद इन द यूनिवर्सिटी मेरे जो है जो मार्केटिंग के कोर्सेज हैं या जो इवन फॉर अकाउंटिंग कोई भी चीज़ें हैं विच हैव कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम माई फाइनेंस क्लासेज या इवन ए लेवल्स जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बिकॉज आई वॉज कंप्यूटर साइंस मेजर फ्रेशमन ईयर तो माई फर्स्ट क्लास वॉज सी एस सी टू थर्टी वन दैट इज़ अ वेरी हार्ड क्लास इन मिशिंग स्टेट विच इज बहुत लोग जो हैं दे स्विच मेजर फ्राम सी एस टू बिजनेस या कुछ और फ्राम दैट तो क्योंकि मैंने पाइथन की थी लेवल्स में आई वॉज अज बेनिफिट तो पहले जो चार पाँच हफ्ते थे इन द इन द कोर्स दे ब्रीज फॉर मी बाकी लोग स्ट्रगलिंग आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम एट ऑल ड्यूरिंग माय कोर्सेज तो इन जनरल अब बताइए कि यानी यहाँ पर लाइफ कैसी है स्टूडेंट की एज अंडर ग्रेड स्टूडेंट की लाइफ कैसी है लाइफ इज हाउ यू मेक इट इधर इट डिपेंड विद कंपनी यू कीप अलहमदिल्ला मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं जो दीनी दो बहुत दीनी भी हैं आई एम द बोर्ड फॉर द मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड ही इज द प्रेजिडेंट ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन और मेरे बहुत दोस्त हैं जो बिच आर डूइंग एडवोकेसी एज वॉल तो लाइफ इज़ वेरी गुड लाइफ इज़ हाउ यू मेक इट अलहमद लाइक मेरे जो दोस्त हैं वी आल्सो बिग फूडीज तो डियर बोर्न जो एज लाइक एन आवर एंड हाफ अवे बिगेस्ट मुस्लिम सिटी इन द यू एस द फूड इज़ अमेजिंग एवरी ऑलमोस्ट एवरी वीक हम जाते हैं ट्राइंग इंडोनेशियन फूड देसी फूड टर्किज फूड ग्रीक फूड लाइफ इज़ हाउ यू मेक इट यानी ये भी बहुत ज़बरदस्त है कि यानी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं और करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप लोग काफ़ी एक्टिव हैं तो इन जनरल यहाँ पे कैसा है मिशिगन स्टेट में जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे देसी स्टूडेंट्स हैं तो उनका सेटअप कैसा है तो देसी स्टूडेंट्स के हवाले से पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन एक अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है एक ग्रेजुएट के लिए भी है अंडर ग्रेजुएट में जो है काफ़ी लोग हैं जो उसमें पाकिस्तान से हैं कोई कोई लोग जो हैं देम आफ्टर ग्रेड एट ग्रेड नाइन तो हम लोग हाई स्कूल यहाँ से किए मिशिगन में और फिर बाकी अब यूनिवर्सिटी यहाँ से कर रहे हैं कोई कोई लोग मेरे जैसे हैं जो आई हैं ए लेवल्स के बाद तो देर इज़ अ पाकिस्तानी कम्यूनिटी हीयर आई वुड से कोई थर्टी फोर्टी होंगे अंडर ग्रेजुएट पाकिस्तानी और दे हैव वी दे हैव आई वुड से मंथली इवेंट्स महीने में एक इवेंट होता है जब अभी दो तीन दिन पहले दे हैड अ सहूर एट डेनीज डेनीज यू एज अ लेट नाइट रेस्टोरेंट ओपन तो सुबह तीन बजे उन्होंने कहा था कि वी आर ग्रोपिंग टुगेदर वी कैन डू सहूर टुगेदर मुस्लिम्स के के हवाले से फिर इट्स मिशिगन देर सो मनी अरब्स हीयर इतनी ज्यादा देसीज हैं कि वी हैव वीकली इवेंट्स अभी इस रमदान में एम एस ए ने नौ अफ्तार कर लिए हैं और दो अफ्तार अगले हफ्ते हैं सो वी आर वन ऑफ द ओनली एम एस एज यून इलेवन अफ्तार स्टूडेंट्स इन फैकल्टी इन ऑल ऑफ मिशिगन तो देर इज लॉट ऑफ एक्टिविटीज एंड लॉट इज अज कम्यूनिटी सो इट मीन लाइफ इज गुड इन एम एस एज मुस्लिम स्टूडेंट लाइफ इज डेफिनेटली गुड समटाइम्स वी गो पेंट बॉलिंग कभी वी वन टू जैप जो ह्यूज आर्केट वहाँ गो कार्टिंग थी कभी वी एव स्पीकर कम इन और कभी द फूड इज अमेजिंग अच्छा तो गोइंग बैक टू दैट थिंक अब जो लोग पाकिस्तान में हैं जिनके दोज हुर गुड स्टूडेंट्स यानी वेल अब एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं तो जिनके या तो ए लेवल्स में बहुत अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं ओ लेवल्स में भी अच्छे हैं ए लेवल्स में भी अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं या एफ एस सी में अगर तो उनके फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं सेकेंड ईयर में भी या तो अच्छे मार्क्स आए या वो अच्छे एक्सपेक्ट करें तो अब वो यहाँ पर कैसे अप्लाई करें और कैसे स्कॉलरशिप्स के लिए विन कर सकते हैं इन जनरल इन यू एस और स्पेसिफिकली अबाउट एम एस यू एस वाओ तो फॉर यू एस स्पेसिफिकली मेजोरिटी ऑफ यूर एडमिशन इज ओ लेवल ग्रेड्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ मेरे नहीं हुआ मेरे बेस्ट ग्रेड्स थे मेरे कुछ दोस्तों के मेरे से बहुत बेहतर ग्रेड्स थे मेरे थे आई एड सेवन एज टू बीज तो हम लोग वॉज इन बैड वॉज इन द बेस्ट यू एस के लिए यू अपलाई विद कामन ऐप यहाँ कोई यूनिवर्सिटी होती है जिनके दे हैव ओन एप्लीकेशन वो पता लगता है थ्रू देर ओन वेबसाइट तो कॉमन ऐप पे यू राइट वन हंड्रेड एसेज जो लाइक फाइव हंड्रेड वर्ड्स एस एम करेक्टली और बाकी देर ऑल सप्लीमेंटल एसेज फॉर यूनिवर्सिटी तो अपनी लिस्ट बनाते हैं कि आपके मेजर के वाले से वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी और यून इफ यू डोंट नो वट वट द मेजर इज फॉर यू यू कैन गो ऑन डिसाइड एज वॉल एम एस यू के वाले से एम एस यू का फायदा यह था कि दे हैड नो एक्स्ट्रा एसेज मेरी स्टोरी ये एम एस यू के हवाले से कि बिज इज द लास्ट यूनिवर्सिटी आई अपलाई टू मैं होना भी है तो दौर मैंने मैंने आना नहीं है मगर एंड अपमिंग हेयर तो एवरी यूनिवर्सिटी के यू एड यू एड यू को करिकुलर्स एंड देन योर एस एस अब वो कॉमन ऐप में अप्लाई करते हैं और एस एस लिखते हैं और दिन फिर सब जगह पर आपकी अप्लीकेशन चली जाती है और फिर कैसे होता है चला सलिट बिट मोर इन डिटेल तो बेसिकली एक होता है कॉमन एस ए जो हर यूनिवर्सिटी में जाता है फिर हर यूनिवर्सिटी के अपने रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं
which go to every single university you apply to to academia ke alawa jo ye non academic jo activities hain extra curricular activities hain to ye agar koi banda abhi let's say metric mein hai ya o levels mein hai he or she still have few years to apply to kis tarah ki extra curricular activities mein he or she should get involved unko aap kya tips denge main jo recommend karta hu ke generally ke o levels mein na बेहतर से बेहतर ग्रेड्स लेके आ जाएं क्योंकि ए लेवल्स के ग्रेड्स डोंट मैटर एज मच क्योंकि आपके आपके एडमिशन आते हैं इन मार्च ए लेवल्स आपके होते हैं मई जून में जाके तो आई वुड फोकस माय टाइम को करिकुलर्स इन ए लेवल स्पेसिफिकली मगर ओ लेवल्स में मैं शुरू करें ए लेवल में ज्यादा फोकस कर लें और स्पेसिफिकली कम्युनिटी सर्विस अगर आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया दे आर इज वेरी फोकस ऑन कम्युनिटी सर्विस अगर वो आपके कोई तीन सौ घंटे हैं या मेरे कुछ दोस्त हैं वो देर ओन एन उनकी बहुत मदद की थी उसने तो आई वुड से एजुकेशन और जो पाकिस्तान में जो मसले हैं ना इफ़ यू कैन सेल के यार ये मैं कर रहा हूँ अपने मुल्क के लिए अपने कॉम के लिए तो दैट वुड अप्रीशिएट मोर कि इट नॉट फॉर यूनिवर्सिटी इट्स बिकॉज आई वॉन्ट द बेटरमेंट ऑफ माई पीपल एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है जिसकी अपनी जो एन जी ओ है एक है इज अबाउट रेजिंग अवेयरनेस अबाउट योर ओन राइट्स एंड लॉज एक है विच दे डेड कम्युनिटी सर्विस इन देंस उन्होंने क्लिनस ड्राइव की कोई कोई करती हैं रमदान के पैकेजेस दे गिव आउट फ्री फूड कोई कोई है दे डू एजुकेशन दे पार्टनर विद एस ओ एस वगैरह उनको पाइथन सिखा दी कुछ सिखा दिया तो वर एवर यू थिंक देर इज ए नीड यू कैन हेल्प आउट देर इज ऑल एन अपॉर्चुनिटी एडमिशन तो कंपेरेटिवली मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं होता तो लेकिन स्कॉलरशिप थोड़ा सा टफ हो जाता है तो सो स्टूडेंट्स क्या करें स्पेसिफिकली रिगार्डिंग स्कॉलरशिप इफ दे वॉन्ट टू वेन अ स्कॉलरशिप क्योंकि आमतौर पर यूनिवर्सिटीज की जो अंडर ग्रेड में ट्यूशन फी है अमेरिका में वो तो होगी थर्टी फोर्टी थाउजेंड डॉलर्स अ ईयर राइट और समटाइम्स ऑन द टॉप ऑफ दैट देर इज लिविंग एज वेल तो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है अब उसमें स्टूडेंट्स तो यही चाहेंगे कि मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिले पेरेंट्स भी यही चाहेंगे कि हम उनके बच्चों को मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिले तो वो जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप है वो कैसे लिया जा सकता है उसकी कुछ टिप्स है आपके पास हम तो जनरली आई वुड से एक जो सबसे बड़ा टिप है अप्लाई टू स्टेट स्कूल्स एंड डोंट वेरी नेसरी अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल्स पब्लिक स्कूल का पैसा बहुत ज़्यादा होता है स्पेशली टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो बहुत देते हैं एम एस यू के हिसाब से मेरा यह था कि आई अप्लाइड एंड बिकॉज आई हैड अ गुड ओ लेवल्स तो दे हैव अ जी पी ए रैंकिंग उनके एम एस यू के हिसाब से मेरा जी पी ए था थ्री पॉइंट एट नाइन उसके हिसाब से आई गॉट अ स्कॉलरशिप इट्स थ्री पॉइंट एट आउट ऑफ फोर इज अ वेरी हाई जी पी ए तो आई गॉट स्कॉलरशिप फ्राम दैट वरना तो यू कैन ऑल्सो सेंड दैम ई मेल्स या यूनिवर्सिटीज का ये भी होता है कि दे हैव स्कॉलरशिप डेड लाइन्स यू कैन राइट एक्स्ट्रा एसेज फॉर दो स्कॉलरशिप और फिर वो मिल जाती हैं तो इट्स आई वॉन्ट से दे वेरी हार्ड मगर बहुत लोगों का बहुत जानते नहीं है कि एसेज लिखने भी होते हैं तो एज लॉन्ग एज यू कैन लुक फॉर दी एसेज एंड द डेड लाइन्स यू कैन अप्लाई फॉर दैम तो बहुत से लोग दूसरों से ऐसे लिखवा लेते हैं या आज कल चैट जी से कर रहे हैं हेल्प ले रहे हैं लेनी चाहिए हेल्प या नहीं लेनी चाहिए पर्सनली मैंने अब सर अपने से खुद लिखे थे मैं नहीं गया कोई कंसल्टिंग फिर वगैरह आपके पास मैं कहता हूँ आई थिंक ए आई इज डेफिनेटली टू हेल्प पर्सनली मुझे लगता है अपना ड्राफ्ट अपने ड्राफ्ट लिखें मेक इट यू ऑन पर्सनल थिंग सुबह से कह रहे इसको इम्प्रूव कर दें या टेल इसको कहें कि मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूँ वो फीडबैक उससे फीडबैक लेके खुद इम्प्रूव कर दें मगर उससे डेफिनेटली लिखवाए ना इट्स योर ऐसे इट्स योर पर्सनल ऐसे अच्छा सिर्फ एक और चीज़ बताएं कि बहुत से लोग हैं खासतौर पर बहुत से पेरेंट्स हैं वो डरते रहते हैं कि यार हम अपने बच्चों को या बच्चियों को बाहर भेज रहे हैं अमरीका भेज रहे हैं पता नहीं वो अकेले कैसे रहेंगे फिर यहाँ पर माहौल कैसे होगा तो काफ़ी डर होता है उनको और तो मतलब उन, उनको अब क्या पैगाम देना चाहेंगे क्योंकि मैं एक पेरेंट नहीं हूँ तो मैं उनके परस्पेक्टिव को आंसर नहीं कर सकता एज ए स्टूडेंट मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे बुरा मुझे कहा था कि डोंट फॉर गेट योर प्रिंसिपल्स आई ट्रस्ट यू तुम अच्छे बच्चे हो जस्ट डोंट फॉर गेट योर प्रिंसिपल्स और ज़्यादातर ये होता है कि अगर बच्चे के अच्छे प्रिंसिपल्स होते हैं तो ही मेक्स राइट फ्रेंड्स मेरा जो है पर्सनली मे आई वुड से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम अगर आई वॉज एन एज क्लोज जैसे मैं अभी हूँ अभी तो आई गो टू द मॉस कम अज कम दो तीन दफा हफ्ते में मैं माम साहब को जानता हूँ आई एम वेरी गुड फ्रेंड्स विथ हैं मेरे बहुत दोस्त हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मस्जिद जैसे कभी कुछ दिन पहले मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने हमने सहरी बनाई थी पूरे दो सौ तीन सौ लोगों के लिए हम इफ्तार करते हैं जो मरा तार का खाना एक्सर्ट रह जाता था हम हम देते हैं मस्जिद को वी वॉल्टियर द मस्जिद तो ज़्यादातर इफ यू प्रिंसिपल्स आर गुड एंड यू तो यू बिकम क्लोजर टू द रिलीजन एंड यू जन यू डोंट गो ऑन द रॉन्ग पैथ
especially for those people like unka dream hai ki wo america mein mm-hmm. university mein undergraduate education mein i think mera tip ye hoga ki apply don't give up just apply agar aapka dream university mein nahi hota jaise mere my dream university was uc berkeley so mera nahi hua but i still applied at the universities i wasn't demotivated but agar agar aap ne likha ho to you can always transfer you can always go there for a master for post graduates i think this apply don't lose heart you can do anything you choose at your mind to do mm-hmm. okay well saf thank you so much i yeah. really appreciate thank it thank you so much okay thank you have a good day good luck with your applications